ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി പെൻകിലർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കേണ്ട നമസ്കാരം പെയിൻകില്ലറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാം എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൃദ്രോഗം വന്നാൽ എക്കോ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നാൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് എക്കോ എക്കോ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന എടുക്കുമോ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളോട് വിശദമാക്കുന്നത് ദോഹയിലെ പ്രശസ്തമായ ബദർ അൽസമ പോളിക്ലിനിക്കിലെ ഇൻ്റർവെൻഷനൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദിലു വിശ്വനാഥ് ആണ് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പെയിൻ കില്ലറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് എക്കോ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി ഹൃദ്രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ എക്കോ ചെയ്യണമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് എക്കോ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയോ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ വയറിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തു അതുപോലത് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്കാനിങ് അൾട്രാസൗണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം അത് തന്നെയാണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഒരു പ്രോബ് വഴി കൊടുക്കുന്നു അത് കാർഡിയ ടിഷ്യൂ തിരി തട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇമേജ് ആക്കി എടുക്കുന്നു ബാക്കി ബോഡിയുടെ ഏത് പാർട്ടിലും ചെയ്യുന്ന സ്കാനിങ് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്കാനിങ് ആണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പിന്നെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒന്നുമില്ല വേദന എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം നമുക്ക് ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ അബ്നോമാലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് നമുക്കറിയാം നാല് ചേമ്പറുകളാണ് മുകളിൽ രണ്ടറ താഴെ രണ്ടറ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വാൽവുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അത് കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു നോർമലായിട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏക്കോ സഹായിക്കും അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ചില ഏരിയ മൂവ് ചെയ്യില്ല കാരണം അവിടെ അതിൻ്റെ മസിൽ നശിച്ചു പോയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്കോ നോക്കിയാൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഹാർട്ടിൻ്റെ സുഷിരങ്ങൾ എ എസ് ഡി വി എസ് ഡി ഇത് സുഷിരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കുട്ടികൾ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ രക്തക്കുഴലിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും സുരി ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ എന്തെങ്കിലും വിളിയിൽ വീഴുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ അതായത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഓരോ വാൽവിൽ കൂടെ എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് വാൽവിന് ചുരുക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹീമോഡൈനിക് ഫങ്ഷൻ അസസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു രണ്ട് വലിയൊരു സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷനും അസസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്കോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ഹൃദയാഘാതമാണ് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ അത് എക്കോ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്ട്രെസ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ട്രെഡ്ബില്ലുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ഞാൻ പറയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏത് രക്തക്കുഴലാണോ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മസിൽ അത് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ മസിലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ പെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സി ജിയും എല്ലാമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതൊരു ഡയഗ്നോസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ അറ്റാക്ക് ഉള്ള ആർക്ക് നമുക്കിവിടെ സ്കാർ അത് അവിടെ മസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സ്കാർ ഉണ്ടായതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോയിൽ കൂടി ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രെഡ്മില്ല് ഉണ്ട് നമ്മൾ
നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഹാർഡ് രണ്ട് ഭിത്തികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭിത്തികളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ രക്തക്കുഴലിലൊക്കെ ചെന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരില്ല അത് കുറച്ച് കുറയും അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അതെ രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വലായിട്ട് അതിങ്ങനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ വേറൊരു ഇമേജ് കാണിക്കാം ഇത് വേറൊരു ഒരു നാല് ചേമ്പർ ഉള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു കട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ആംഗിളുകളിൽ നിന്നും പല കട്ടുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഹാർട്ടിനെ പല ഏരിയയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പ്രവർത്തിക്കാതെയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല കാരണം എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫിന് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വേദനയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ടോട്ടലി നോൺ ഇൻവേഴ്സി ട്രസ്റ്റ് ആണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി കാരണം ഈ ഹൃദ്രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആൻജിയോഗ്രാം അപ്പം പലർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ശരിക്കും സാധാരണക്കാരായ പലർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ടെസ്റ്റ് ആണോ ഈ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളല്ല നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ കാർഡിയോക്ക് ഇവാലുവേഷനിലെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടെസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏത് പ്രായത്തിന് മുകളിലുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹൃദയം ഓക്കെ ആണ് എന്ന് നോക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാരിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഹൃദ്രോഗം വളരെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള ഏജിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇപ്പം ഹൃദ്രോഗങ്ങളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് കാർഡിയ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു ഫയലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും നമുക്ക് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫിയെ പറ്റി നമുക്ക് വിശദമാക്കി തന്നത് ദോഹയിലെ അബൂഹമൂറിലുള്ള പ്രശസ്തമായ ബദറൽ സമ പോളി ക്ലിനിക്കിലെ ചീഫ് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദിലു വിശ്വനാഥ് ആണ് ഡോക്ടറിന് പെയിൻ കില്ലറിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം ദോഹയിലുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബൂഹമൂറിലെ ബദർ സമ പോളി ക്ലിനിക്കിൽ വരാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഹൃദ്രോധ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്രെഡ്മില്ല് എക്കോ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും പെയിൻ കില്ലറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബൈ പറയുകയാണ് ഒപ്പം ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി താങ്ക് യു